ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഡിസോൺ അക്കാഡമീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രാജ്യസഭയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കെ എസ് മെയിൻസിൻ്റെ പേപ്പർ ടുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പോളിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഏരിയാസ് കണ്ട് അത് ആണ് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രാജ്യസഭ കണ്ടു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്ലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റും എടുത്ത് മഗപ്പ് ചെയ്യുക അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് പക്ഷേ നമ്മളോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കെ എസ് മെയിൻസിനാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതിലുപരി ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രീഫ് ഒരു ഡാറ്റ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാല് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂത്ത് ഏഷ്യ അതുപോലെ ഡീക്രിമലൈസിങ് സൂയിസൈഡ് എൽ ജി ബി ടി ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറേ ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ഒരു മൂന്നാല് ഇഷ്യൂസ് നമ്മളെടുത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുക So, what is fundamental rights? What is fundamental rights? What is fundamental rights? If you are one of the people in the country, if you are one of the people in the country, if you are one of the people in the country, we are one of the rights in the country. Because these fundamental rights it is most essential for the all-round development. That one of the people ഒരു ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ആവശ്യമായ റൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പാർട്ട് ത്രീയിലാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് യു എസ് ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്തായാലും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നാ കാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് വിശേഷിക്കുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ ഏതാണ്ട് ആറ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിതെല്ലാം പ്രിൻസിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാണ് എന്നാലും വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ തേർഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി അതുപോലെ റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആർ നോട്ട് അബ്സലൂട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ റിസർവേഷൻ റോളിലെ പോളിസികളുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് പ്ലേസസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരൻ്റെ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കടന്നു കയറാൻ ആ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള
ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ക്യാൻ ബി സസ്പെൻഡഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ എമർജൻസി എക്സ്റ്റേണൽ എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് വാർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കനോട്ട് ബി സസ്പെൻഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഒരു കാരണവശാലും അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ഫോർ അഫൻസസ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഈ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒരു കാരണവശാലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ലോസ് ദർ ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഷാൽ ബി വോയിഡ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ കാരണം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എതിരെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് വിധേയമായി നല്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉൾച്ചേർന്നെങ്കിലും അത് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട് ഏരിയ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സസീവ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പല വിധത്തിലുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോട്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെല്ലാം സെർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇവിടെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ പക്ഷെ എവിടെ നമുക്കറിയാം റിസർവേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലോസ് അവിടെ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓൺ ഡൗൺസ് ഓഫ് ലീജിയൻ റേസ് ആൻഡ് കാസ് സെക്സ് ഓർ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇവിടെയും അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഇനി വരുന്ന കാരണം നോ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി റൈറ്റ് ടു വർക്ക് ഇതൊന്നും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല ഡി പി എസ് പിയുടെ പാട്ട് മാത്രമാണ് ഡി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നടപ്പാക്കാൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ഗവൺമെന്റിന് അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധിതമല്ല സൗകര്യപൂർവ്വം നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രം മതി മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ലെസ് ക്ലാരിറ്റി ലെസ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി മൈനോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് എന്നാൽ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ത് ആര് എന്നൊന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത ഒരു ക്രിറ്റിസിസം സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ഒരു എമർജൻസി ആ ഒരു സമയത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ചോദ്യം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്ത ഒന്ന് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പൗരനും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവാം പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് സോ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെങ്കിലും ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലീഗൽ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇസ് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് അടുത്തൊരു ക്രിറ്റിസിസം പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സെഡൻ കേസസ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സബ് ക്ലോസ് ഉള്ളത് പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ഉള്ള ഏക രാജ്യം ഏക ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫെറ്റേണിറ്റി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിളിലും ഈ മൂന്ന് വേർഡുകളൊക്കെ കാണാം എന്ത് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആമുഖമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അത
ഈ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ കാരണം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ആർബിട്രി പവർ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് വിക്കർ സെക്ഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി നയൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ദ സെക്യുലർ ഫാബ്രിക് ഓഫ് ദ നേഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി സെവൻ ഫ്രീഡം ഫ്രം പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സസ് ഫ്രം പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എനി റിലിജൻ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് freedom from attending religious instruction or worship in certain education institution a janadhipatya vasthade etto valiya basic foundation aanu fundamental rights next we come to article 21 fundamental rights le oru tharathil parayal case mains ne edengil oru main subject exam ne etto kudal chodikkan saadhyamilla oru meghalayana article 21 mattonnundalla valare adhigam judicial innovation vadi valare adhigam extend cheyirun adondu thanne 21 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻസിനെ എഴുതുമ്പോൾ ചില കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെൻ മാർക്ക് ഓർ മേ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് വരാൻ സാധ്യത അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ മാർക്സ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ തോമസ് ചെഫേഴ്സൺ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ തോമസ് ചെഫേഴ്സൺ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഈസ് ആൻ ഇൻ ഏലിനബിൾ ആൻഡ് ഇൻഹെറൻ റൈറ്റ് ഓഫ് എവ്രി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇൻ ഏലിനബിൾ an inherent right supreme court described article 21 as the heart of fundamental right unikrishnan versus state of andhra pradesh nammal veendum adu kaanunnundu so the objective of article 21 is to prevent encroachment upon personal liberty and life except according to the procedure established by law it is provided against state only vivida supreme court the ജഡ്ജ്മെൻസിലൂടെ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ സ്കോപ്പ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് മേനാഗാന്ധി വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് റൂൾ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കനോട്ട് ആർബിറ്റലി ടേക്ക് എവേ ദ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ഇവിടെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സുപ്രീം കോർട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് a right to life does not mean that mere survival it means right to meaningful complete and dignified life in unikrishnan versus state of andhra pradesh on nerthe kandana article 21 heart of fundamental rights varada ee case lana in this case supreme court provided with a list of fundamental rights like right to go abroad privacy shelter etc ingane kayadondana article 21 is the heart of all fundamental rights article 21 ne extension aanu nammal kaanunnathu supreme court judgment vadi vanna higher definition adanu ivade transcend transgender rights il kaanunnathu supreme court judgment in nautaj singh johar versus union of india 2018 idu prakaram section 377 unconstitutional aanu declare cheyunu idu vadi indiyile transgenders ne lgbt community ke article 15 സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമുള്ള റൈറ്റ്സ് ലഭ്യമാവുകയാണ് സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് സുപ്രീം കോർട്ട് അപ്ഹെൽഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി അബവ് പബ്ലിക് ആൻഡ് റിലീജിയസ് മൊറാലിറ്റി സോ വൺ ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂസ് റിഗാർഡിങ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഓർ എൽ ജി ബി ഡി കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ഓർ കൾച്ചറൽ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഹറാസ്മെൻറ്റ് third one is low education and employment and fourth one is health issues so the supreme court judgment has given particular weaker section socially and educationally backward class and extended the reservation so it decriminalized the homosexuality that is in section 377 of ipc this judgment gave for separate hiv centers and adequate medical care for this community adu pole separate public toilets most importantly a third gender nu parayna a column electoral roll aadhar card adu pole admission procedures lokke a third gender column namukku ippo kaanam padundha ne idu article 21 right to life and the extension aanu right to life na right to life with dignity so the implementing the supreme court order 
in true spirit will help the transgender community to enjoy the fruits of fundamental right especially the article 21 right to life with dignity fundamental rights inde adutha or extension aanu nammal ora kaanunnathu section 309 of ipc idu prakaram attempt suicide oru criminal act aanu pakshe recent government decision section 309 of ipc idu prakaram attempt suicide has been decriminalized it has been done as per the 210 law commission recommendation appo ivada nammal article 21 thanne matter extension nokkana article 21 parana right to life appo ivada supreme court judgment le p ratnam case le supreme court it has the right not to live a forced life aagraham illatha or jeevitham nirbandhichu jeevikkaarikkanna or avakasham kondu undu okay it's all about personal autonomy uh, what are the issues that uh, related to decriminalizing uh, suicide attempt to suicide india is one of the highest suicide rate in the world after china who report pragaram 21 suicide uh, 21 suicide per 1 lakh population aanu nadakkunnathu appo unde decriminalizing suicide attempt to suicide ingilla oru tendency kootan idayakum enna avaru aashankapadunu adu pole thanne suicide bombers idu modal edukkanulla oru saadhyatha kuda ivide kaanunnundu attempt to suicide ennallathu oru mental issue aanu മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിന് അവസാനമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ഷൻ വഴി തുറങ്കിലിറക്കിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം ദ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് പണിഷ് ദം ബട്ട് ഗീവ് ബെറ്റർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഒരു നല്ല മാനസിക ആരോഗ്യ ചികിത്സ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ മാനസിക സംഘർഷം മാനസിക ആശ്വാസത്തിന് തുടർന്നാണ് ഈ ഒരു കടുങ്കയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മുതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് നയൻ വഴി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ക്രിമിനലായിട്ട് മുതിരത്തിന് പകരം ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഒരു ബെറ്റർ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് ലൈഫിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫണ്ട് വൺ റൈറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഉള്ള റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് തന്നെ മരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് വളരെയധികം ആള് കുറേയധികം ആളുകൾ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഡൈ അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് യൂത്തിനേഷ്യ എന്നാൽ ദയാവതം ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ഡെത്ത് ദയാവതം അല്ല യൂത്തിനേഷ്യയ്ക്ക് പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് യൂത്തിനേഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ മരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മരണ കാരണം മരണ കാരണമാകുക അല്ലെങ്കിൽ പാസിഫ് യൂത്തിനേഷ്യ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെന്റിലേറ്ററിലും അങ്ങനെയുള്ള ക്രിറ്റിക്കലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മരണത്തിന് കാരണമാകുക അതുപോലെ ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റഡ് ഡൈങ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വസ്തുക്കൾ മൂലം ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറുക ഇങ്ങനെ യൂത്തനേഷ്യ അതല്ലെങ്കിൽ ദയാവതത്തിന് പല മുഖങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എത്തിക്കൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കാരണം ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ക്രിട്ടിക്കലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ അവസാനം വരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക അതുപോലെ റിലീജിയസ് ഇഷ്യൂസ് കാരണം റിലീജ്യൻ പ്രകാരം ദൈവമാണ് ജീവൻ്റെ ആരംഭം അപ്പം അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ശ്വാസം കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് അതിലുപരി അബ്യൂസ് അബ്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് യുത്തനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ദയാവത്തിൻ്റെ അബ്യൂസ് കാരണം ക്രിട്ടിക്കലി ഇല്ലായിരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ അവരെ ഒരു മർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ വെൽത്തിലെ പ്രോപ്പർട്ടി തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് നയിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തനേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ദയാവതം വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആകാനുള്ള കാരണം അരുണാ ഷോബാഗ് കേസാണ് അരുണാ ഷോബാഗ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഈ കേസിൽ അരുണാ ഷോബാഗ് എന്നുള്ള ആ നേഴ്സ് മുംബൈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഒരു വാർഡ് ബോയിയാൽ റീപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വളരെ മോശം ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയും അബോധാവസ്ഥയിലാകുകയും കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾ 
അവൻ ബെഡ്റ്റിടനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ദയാവത നൽകി അവരാ ഒരു ആ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ഒരു സുപ്രീം കോടതി പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കേസാണത് എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിലെ നെതർലൻഡ്സ് ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നെതർലൻഡ്സ് ബെൽജിയം ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യൂത്തനേഷ്യം ഫിസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻ സൂയിസൈഡും ലീഗലാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഇല്ലീഗൽ തന്നെയാണ് സോ വാട്ട് ദ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് യൂത്തനേഷ്യ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് സെൽഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ഗ്യാൻ കൗർ കേസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി വൺ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് റൈറ്റ് ടു ഡൈ അതിൽ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വണ്ണിൽ റൈറ്റ് ടു ലീവ് ആൻഡ് പേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സൺ ലിബർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ടു ഡൈ എന്നുള്ള അവകാശം അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ കേസ് പ്രകാരം പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നെഗ്ലക്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂത്തനേഷ്യയൊക്കെ ഇവിടെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ്ലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ യൂത്തനേഷ്യ ലീഗൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ടെർമിനലി ഇൽ പേഷ്യൻസിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോളണ്ടിൽ കുറഞ്ഞ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് യൂസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മേ മിസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് വെൽ അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് പ്രകാരം ഒരു ഫിസിഷ്യൻ എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ലൈഫ് ടിൽ ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഇങ്ങനെയൊരു അവരെ മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് എതിരാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അവകാശവാദം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പാലിയേറ്റി കെയർ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കലി ടെർമിനൽ ഇല്ലായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെഡിക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യൻസിന് എന്തുകൊണ്ട് പാലിയേറ്റി കെയർ കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് എന്ന് ആ ഒരു വിഭാഗം സപ്പോർട്ട് പറയുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് യുത്തനേഷ്യ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ടു ഡൈ വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി ഒരു നല്ല മരണം കിട്ടാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വാദിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ കെയർ ഗിവേഴ്സിന് ഇതൊരു വലിയ ബർഡൺ ആണ് കെയർ ഗിവർ അപ്പൊ കാരണം ഫൈനാൻഷ്യൽ മെന്റലായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കെയർ ഗിവേഴ്സിന്റെ ഈ ബർഡനിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ക്രിറ്റിക്കലി ഇല്ലായിട്ട് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഓർഗൻസ് ഓർഗൻ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് അവരെ അവർക്കൊരു പുതുജീവൻ നൽകാൻ സാധിക്കും എന്ന് എന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ഗിവ്സ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ലൈഫ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സേഫ് ഫുഡ് വാട്ടർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ യൂത്തനേഷ്യ കനോട്ട് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് ദ പുവർ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഷുഡ് പ്രൈമറിലി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ അസസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ സോ വിത്ത് ദിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇസ് ഓവർ സോ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നാല് ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അഞ്ചാം നമ്മൾ കണ്ടത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വണ്ണിൽ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ റൈറ്റ്സ് ഏഴാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് സെക്ഷൻ ത്രീ നോട്ട് നയൻ അറ്റം ടു സൂയിസൈഡ് എട്ടാമത് കണ്ടത് യുത്തനേഷ്യ ഇതോടുകൂടി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുകയാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അതുപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എ